everyone! In this video, we will sort, sort of, sort out. This is the detail. So, first, we will sort. This is the noun. The meaning is Tamil. Vagai aladhu madri. In the madriana, in the vagayana, in the solving. So, usually, the pace is the time. We will sell sentences. We will offset the pace. This is the sort of. We will separate so in the adathil the sort of alladhu sort appadinu varumbodhu idhu vandu noun ah nam eduthukonum okay edhaadhu oru nabara pathiyo illa nabargal pathiyo porul pathiyo illa porulkal pathiyo edatha pathiyo illa edangal pathiyo pesrukku nam idhu use pannuvom indha nagarathil anaitu vagayana makkalum so indha adathila vandu people pathi pesrom indha nagarathil anaitu vagayana makkalum vaalgirargal all sorts of people live in this city all sorts of people live in this city. Shiva decent ana aale. So, and the mari type of sendha vayen. Apti indra mari solrong. Shiva is a decent sort of a guy. Shiva is a decent sort of a guy. Avar yengalidam anithu madriyana kelvigalum ketar. Avar yengalidam anithu madriyana kelvigalum ketar. He asked us all sorts of questions. He asked us all sorts of questions. Our Galidam in the Madriana Aidangal Irundana. Our Galidam in the Madriana Aidangal Irundana. What sorts of weapons did they have? What sorts of weapons did they have? Idu or Vagayana Mosadi Indri Nan Nenikirin. This is some sort of scam, I suppose. This is some sort of scam, I suppose. And the Madriana Yedatrika Aval Yepo Davadi Selgiral. She seldom goes to that sort of place. She seldom goes to that sort of place. Maybe like by Murtra Mari, that is exhibition number so long. Our Pova Lapna, Illa Rumba Force Panna, and the Mari exhibitions Kalam and the Topova, horror exhibitions, Illa and the Teda theme parks, and the Madna Medavanal Sola Cinema, Adala Vlava Virma Mata, the friends phone force Panangana, our and the Pova, after Mari, so rather. In the Madriana Vishiangal, Ungalai Sogam Akum, what sort of things make you feel sad? What sort of things make you feel sad? In the Madriana is a Yenaka Pidikad. In the Madriana is a Yenaka Pidikad. This sort of music is not my cup of tea. Adadi Yenaketha music is the Kadayad. Abdin Ramari sold rather. This sort of music is not my cup of tea. In the Madriana Vishim, Yepodum Nadakira. In the Madriana Vishim, Yepodum. This sort of thing happens all the time. This sort of thing happens all the time. Yella Vagayana group activities um irundana. Eda do reda the pati pesra manna midad the clam. There were all sorts of group activities. There were all sorts of group activities. Yenal unnai and the Madriana riske yedika sola mudiad. Yenal unnai and the Madriana riske yedika sola mudiad. I can't ask you to take that sort of risk. I can't ask you to take that sort of risk. Idu uru vagayana ragasia pani. Idu uru vagayana ragasia pani. This is some sort of secret mission. This is some sort of secret mission. Vara iridi natkalil, yen the madriana vishyangal nangal seikirirkal. Adadanamandi the simple present lanada kutrake. What sort of things do you do on weekends? What sort of things do you do on weekends? Kanka chika anitu vagayana makkalum vandargal. Kanka chika anitu vagayana makkalum vandargal. All sorts of people came to the exhibition. All sorts of people came to the exhibition. In the Madriana Velaik, Mihinda Purmai Tevai. This sort of work calls for a great patience. It calls for great patience. That is, in the Velai Serakala Rumba Purma Veno. Abdin Ramari sold rather. This sort of work calls for great patience. Add the if and the sort of print reverb, sort of print reverb, when the verb are used under the print of the parkla. 
அதோட மீனிங் என்ன வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல நம்ம சாட் அப்படின்ற தோபா யூஸ் பண்ணும்போது என்ன மீனிங் வருதுன்னா வகைப்படுத்துவது அங்க வந்து நம்ம பார்த்தது வகையான மாதிரியான இங்க வந்து என்னன்னா வகைப்படுத்துவது வரிசைப்படுத்துவது அடுக்கி வைப்பது அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து சார்ட் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணலாம் இன்னொன்னு சார்ட் அவுட் இருக்கு அதையும் நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம் அவள் அஞ்சல்களை வரிசைப்படுத்தினாள் அவள் அஞ்சல்களை வரிசைப்படுத்தினாள் ஷீ சாட்டட் த மெயில்ஸ் ஷீ ஷீ சாட்டட் த மெயில்ஸ் அவன் தன் அழுக்கு துணிகளை வகைப்படுத்தினான் மேபி அந்த நம்ம வந்து எப்போவாவது இந்த லாண்ட்ரியில் போடுறப்போ நம்ம வந்து பிரிப்போம் இல்லைங்களா லைக் கலர் துணியெல்லாம் ஒரு பக்கம் வெள்ளை துணியெல்லாம் ஒரு பக்கம் காட்டனெல்லாம் ஒரு பக்கம் ரொம்ப சென்சிட்டிவான கிளாதிங்கெல்லாம் ஒரு பக்கம் அப்படின்னு மாற்றுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் அதை கொடுத்துருக்கேன் அவன் தன் அழுக்கு துணிகளை வகைப்படுத்தினான் ஹீ சாட்டட் ஹிஸ் லாண்ட்ரி ஹீ சாட்டட் ஹிஸ் லாண்ட்ரி நான் அது எல்லாற்றையும் வகைப்படுத்தி விட்டேன் நான் அது எல்லாவற்றையும் வகைப்படுத்தி விட்டேன் போகும்போது ஃபுல்லாக அரேஞ்ச் பண்ணி இருக்கும் நீங்கள் கவலைப்படவே வேண்டாம் நான் எல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிளில் சொல்கிறது ஐ ஹவ் காட் இட் ஆல் சாட்டட் அஞ்சல்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா ஹேவ் த மெயில்ஸ் பீன் சாட்டட் ஹேவ் த மெயில்ஸ் பீன் சாட்டட் அவன் பேப்பர்ஸை வகைப்படுத்தி முடித்து விட்டான் அவன் பேப்பர்ஸை வகைப்படுத்தி முடித்து விட்டான் ஹீ ஃபினிஷ்ட் சார்ட்டிங் த பேப்பர்ஸ் ஹீ ஃபினிஷ்ட் சார்ட்டிங் த பேப்பர்ஸ் ரவி தன் வெளிநாட்டு தபால் தலைகளை வகைப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் ரவி வாஸ் சார்ட்டிங் ஹிஸ் ஃபாரின் ஸ்டாம்ப்ஸ் ரவி வாஸ் சார்ட்டிங் ஹிஸ் ஃபாரின் ஸ்டாம்ப்ஸ் அவள் துணிகளை வரிசைப்படுத்தும் போது ஒரு மோதிரத்தை கண்டுபிடித்தாள் She found a ring while sorting the clothes. She found a ring while sorting the clothes. Phone aditha bodu naan paper sai vagaipaduthum velaikku naduve irundhen. I was in I was in the middle of sorting some papers when the phone rang. I was in the middle of sorting some papers when the phone rang. So indha edathula vandu sila appdi naan kudukala. Idhu vandha enna na இப்போ யாராவது வந்து கேட்டுட்ருக்காங்க ஃபோன் நீங்கள் ஃபோன் அடிச்சு இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு சில பேப்பர்ஸ் அடிக்கிட்டு இருந்தேங்க நம்ம வந்து அது என்ன என்ன மாதிரியான பேப்பர்ஸ்ன்னு சொல்ல விரும்பலைன்னா ஒரு சில பேப்பர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இதுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே சம் பேப்பர்ஸ் அதாவது பேப்பர்ஸ் அடிக்கிட்டு இருந்தேன்னு சொல்கிறமே தவிர அது எந்த மாதிரியானது அப்படின்றத ஆப்போசிட் பர்சனுக்கு நம்ம ரிவீல் பண்ணாமல் சொல்கிறது ஐ வாஸ் இன் த மிடில் ஆஃப் சார்ட்டிங் சம் பேப்பர்ஸ் வென் த ஃபோன் ரேங் ஒரு பெட்டி முழுக்க கலந்து இருந்த பொருட்களை வகைப்படுத்துவதில் அவள் நாள் முழுக்க செலவு செய்தாள் அதாவது நாள் முழுக்க அவளுக்கு அதுலேயே போயிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது ஷி ஸ்பெண்ட் த டே சார்ட்டிங் த்ரூ அ பாக்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் எண்ட்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் எண்ட்ஸ் அப்படின்றத எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ ஏதாவது வந்து பொருட்கள் வந்து தேவை இருக்கிறது இல்லாத எல்லாத்தையும் வந்து ஏதாவது ஒரு டபாவில் போட்டு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கே அது தெரியாது எது தேவை எது தேவையில்லை அந்த மாதிரி பொருட்கள் வந்து நம்ம ஆர்ட்ஸ் அண்ட் எண்ட்ஸ்னு சொல்லலாம் ஓகே She spent the day sorting through a box full of odds and ends. இவ்வளவு பெரிய வகைப்படுத்தும் செயல்பாடு செயல்பாடு நிறைய கம்ப்யூட்டர் நேரத்தை எடுத்து கொள்ளக்கூடும் அதாவது வந்துட்டு நம்ம இப்போ ஒரு பெரிய ஃபைலை வந்து சார்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படின்றது நம்ம சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கலாம் கம்ப்யூட்டரில் தான் நம்ம வந்து அதை செக்ரிகேட் பண்ணி அதை வந்து பிரித்து வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வருது அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி இத்தனை ஃபைல்ஸையும் நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணி எடுக்கிற சார்ட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கோ கம்ப்யூட்டரில் பண்ணால் கூட கம்ப்யூட்டர் டைம் நிறையா கன்சியூம் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது சச் அ லார்ஜ் சார்ட்டிங் ஆப்ரேஷன் கேன் டேக் அப் அ லாட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் டைம் சச் அ லார்ஜ் சார்ட்டிங் ஆப்ரேஷன் கேன் டேக் அப் அ லாட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் டைம் அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சார்ட் ஆஃப் சார்ட் ஆஃப் ஓகே ஸோ கைண்ட் ஆஃப் அப்படின்றது நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் இது யூஸ்வலாக வந்து அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கைண்ட் ஆஃப் அப்படின்றத அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் இதே வந்து பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சார்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறத வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது உண்டு ஓகே இது வந்து அட்வர்ப் ஸோ அட்வர்ப் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது ஒரு வேர்பையோ ஒரு அஜெக்டிவ்யோ இன்னொரு அட்வர்பையோ மாடிஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா இல்லை அதை பற்றின எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்கிரைப் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்ம அட்வர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மேலே நம்ம வந்து ஒரு ஷார்ட் பார்த்தோம் அது வந்து நவுன் ஏதாவது ஒரு பர்சன் பற்றியெல
அதுக்கடுத்தது வேர்ப் சாட் அப்படின்னு மட்டும் வச்சு வேர்பா எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஷி சாட்டட் த பேப்பர்ஸ் ஷி சாட்டட் த ஃபைல்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போறது வந்து சாட் ஆஃப் இல்லைனா வந்து கைண்ட் ஆஃப் இதுக்கு பதிலாக நம்ம கைண்ட் ஆஃப் அப்படின்றதும் போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏதோ நீங்கள் பிஸியாக இருக்கீங்கன்னா ஏதோ பிஸியாக இருக்கேன் அதாவது பிஸின்னு சொல்லிட முடியாது பிஸி இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது அதாவது ஒரு மாதிரி பிஸியாக இருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து அவனை பிடிக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் ஆ பிடிச்ச மாதிரி தான் இருக்குது அது கன்ஃபார்மாக எனக்கு சொல்ல தெரியல அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து சார்ட் ஆஃப் கைண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஏதோ கிட்டத்தட்ட ஒரு விதத்தில் ஓரளவு இந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லும்போது இது யூஸ் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல வந்து இந்த சார்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது வந்து அட்வர்பாக செயல்படுது இது வந்து நம்ம யூஸ்வலாக இதுக்குன்னு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எதுவும் கிடையாது இது வந்து நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதை மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுட்டு இந்த வேர்ட்ஸை வந்து அப்ரோப்ரியேட்டாக எங்கே போடணுமோ அதை வந்து போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இது வந்து நிறைய சென்டென்சஸ் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னால ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுன்றது தெரிஞ்சிடும் பிகாஸ் இதுக்குன்னு வந்து ப்ராப்பராக இது தான் ஸ்ட்ரக்சர்னு எதுவும் கிடையாது நான் ஓரளவு பிஸியாக உள்ளேன் ஐ ஆம் பிஸி அப்படின்னு சொன்னோம்னா நான் பிஸியாக இருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து ஒரு மாதிரி பிஸி தான் ரொம்ப பிஸின்னு சொல்லிட முடியாது கொஞ்சம் வேலையாக தான் இருக்கேன் அந்த மாதிரி சொல்கிற ஒரு பொண்ணுது ஐ ஆம் சார்ட் ஆஃப் பிஸி அப்படின்றது இப்போ யாராவது நம்ம கிட்ட வந்துட்டு கூப்பிட்டு நீ பிஸியாக இருக்கியா ஐயோ பிஸி அப்படின்னா ஆ ஐயா கைண்ட் ஆஃப் இல்லைனா சார்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொன்னோம்னா போதும் கைண்ட் ஆஃப் இல்லைனா சார்ட் ஆஃப் ஆ ஒரு மாதிரி பிஸியாக தான் இருக்கேன் அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம பிஸின்ற வேர்ட் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து கூப்பிட்டு ஐயோ பிஸி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா ஆமாம் நம்ம பிஸியாக இருக்கோன்னு அர்த்தம் இதே வந்து எக்ஸ்கியூஸ் மீ இப்போ வந்து இதே வந்துட்டு அவங்க ஆயு பிஸி அப்படின்னு கேட்ட உடனே நம்ம வந்துட்டு ஷார்ட் ஆஃப் கைண்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி சொன்னோம் அப்படின்னா ஓரளவு பிஸியாக தான் இருக்கேன் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் நம்ம அவங்கக்கிட்ட ஆமான்னு சொல்கிற மாதிரி ஓகே எனக்கு ஒரு மாதிரி சந்தோஷமாக உள்ளது எனக்கு ஒரு மாதிரி சந்தோஷமாக உள்ளது அது என்னமோ ஒரு மாதிரி சந்தோஷமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நல்லா சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் இது ஐ ஆம் சார்ட் ஆஃப் ஹாப்பி ஐ ஆம் சார்ட் ஆஃப் ஹாப்பி நான் ஒரு மாதிரி டயர்டாக இருக்கிறேன் ஸோ எக்ஸாக்டாக நான் டயர்டுன்னு சொல்ல விரும்பலை பட் ஒரு மாதிரி டயர்டாக தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது ஐ ஆம் சார்ட் ஆஃப் டயர்ட் ஐ ஆம் சார்ட் ஆஃப் டயர்ட் எனக்கு ஒரு மாதிரி பசிக்கிறது ஐ ஆம் சார்ட் ஆஃப் ஹங்க்ரி ஐ ஆம் சார்ட் ஆஃப் ஹங்க்ரி சில சமயம் நம்மளே சொல்லுவோம் பசிக்கிற மாதிரியும் இருக்குது இல்லாத மாதிரியும் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது எனக்கு ஓரளவு புரிகிறது எனக்கு புரிகிறது அப்படின்னா ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எனக்கு ஓரளவு புரியுது அப்படின்னா ஐ சார்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்குது அதாவது இல்லைன்னா புரிஞ்ச மாதிரியும் இருக்குது புரியாத மாதிரியும் இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் இது ஐ சார்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் ஒரு மாதிரியான அவசரத்தில் இருக்கிறேன் ஐ ஆம் சார்ட் ஆஃப் இன் அ ஹரி ஸோ கண்டிப்பாக ஹரியில் தான் இருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது பட் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதிரி தான் ரெடி ஆகிட்டு கொஞ்சம் கிளம்பிட்டு தான் இருக்கேன் என்ன வேணும் இப்போ யாராவது ஒருத்தவங்க ஃபோன் பண்ணி என்னங்க நீங்கள் அவசரமாக கிளம்புறீங்களா எங்கேயாவது அப்படின்னா ஆமாங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இடங்களெல்லாம் இது நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஐ ஆம் சார்ட் ஆஃப் இன் அ ஹரி அவனுக்கு அவளை ஏதோ பிடித்திருந்தது அவளுக்கு அவ அவனுக்கு அவளை ஏதோ பிடித்திருந்தது ஹீ சார்ட் ஆஃப் லைக் ஹர் ஹீ சார்ட் ஆஃப் லைக் ஹர் நாங்கள் இங்கே ஒரு மாதிரி பிஸியாக இருக்கிறோம் நாங்கள் இங்கே ஒரு மாதிரி பிஸியாக இருக்கிறோம் வி ஆர் சார்ட் ஆஃப் பிஸி ஹியர் வி ஆர் சார்ட் ஆஃப் பிஸி ஹியர் நான் ஒரு வேலைக்கு நடுவே ஏதோ இருந்தேன் அதாவது ஏதோ ஒரு வேலைக்கு நடுவில் இருந்தேன் ஒரு மா அந்த மாதிரி ஒரு வேலையில் நடுவில் தான் இருந்தேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஐ வாஸ் சார்ட் ஆஃப் இன் மிடில் ஆஃப் சம்திங் அவன் ஃபோன் பண்ணியிருந்தான் அப்போ வந்து நான் ஏதோ ஒரு வேலையாக நடுவில் ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அப்போ தான் அவன் வந்து ஃபோன் பண்ணான் அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஒரு வேலைக்கு நடுவில் இருந்தேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஐ வாஸ் சார்ட் ஆஃப் இன் த மிடில் ஆஃப் சம்திங் அவள் ஒரு மாதிரி சோர்வாக இருக்கிறாள் அவள் ஒரு மாதிரி சோர்வாக இருக்கிறாள் ஷீ இஸ் ஃ
is sort of jealous that they have become such good friends எனக்கு அது ஏதோ பிடித்திருந்து பிடித்திருக்கிறது ஐ ஷாட் ஆஃப் லைக் இட் ஐ ஷாட் ஆஃப் லைக் இட் அது ஒரு மாதிரி கையை விட்டு போனது அதாவது நம்ம சொல்வோம் இல்லைங்களா கிட்டத்தட்ட அது வந்து கையை விட்டு போயிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட அது எங்கள் கையை விட்டு போயிருச்சு இருந்தாலும் எப்படியோ சமாளித்து மேனேஜ் பண்ணி அதை திருப்பி கொண்டு வந்துட்டோம் அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்கிறது இட்ஸ் ஷாட் ஆஃப் காட் அவுட் ஆஃப் ஹேண்ட் இட்ஸ் ஷாட் ஆஃப் காட் அவுட் ஆஃப் ஹேண்ட் அதாவது வந்து கிட்டத்தட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயம் பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் அது கிட்டத்தட்ட எங்கள் கண்ட்ரோலை மீறி போயிருச்சு எங்கள் கையை விட்டு போயிருச்சு ஆனால் எப்படியோ சமாளித்து மேனேஜ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது ஐ ஷாட் ஆஃப் காட் அவுட் சாரி இட்ஸ் ஷாட் ஆஃப் காட் அவுட் ஆஃப் ஹேண்ட் அது ஒரு மாதிரி விபத்தில் நடந்தது இட்ஸ் ஷாட் ஆஃப் ஹேப்பன்ட் பை ஆக்சிடென்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆக்சிடென்ட் மாதிரி தான் வேணும்னு யாராவது செய்வாங்களா அந்த மாதிரி சொல்கிறது இட்ஸ் ஷாட் ஆஃப் ஹேப்பன்ட் பை ஆக்சிடென்ட் எனக்கு ஒரு மாதிரி மயக்கமாக உள்ளது எனக்கு ஒரு மாதிரி மயக்கமாக உள்ளது நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா எனக்கு ஒரு மாதிரி மயக்கம் வர மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது ஐ ஃபீல் ஷாட் ஆஃப் டிசி ஐ ஃபீல் ஷாட் ஆஃப் டிசி அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஷாட் அவுட் ஷார்ட் அவுட் இதோட மீனிங்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா மேலே நம்ம பார்த்தது வந்து ஷார்ட் அப்படின்றதவே வந்து வேர்பா யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஷார்ட் அவுட் அப்படின்றதாகவும் இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே சரி செய்வது ஏற்பாடு செய்வது சரி செய்வது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து சரி செய்கிறது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரிப்பேர் பண்ணுறது அதெல்லாம் அடுத்தது வந்து ஏற்பாடு செய்வது அரேஞ்ச் பண்ணுறது அடுத்தது வந்து அடிப்பது சில சமயம் அடிப்பது அப்படின்றது கூட இது மேட்ச் ஆகும் அடுத்தது உதவி செய்வது பிரித்து தனியாக வைப்பது ஓகே நாம் ஒயரிங்கை சரி செய்ய ஒரு எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிடணும் நாம் ஒயரிங்கை சரி செய்ய ஒரு எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிடணும் வி நீட் டு கால் இன் அண்ட் ஸோ கால் இன் அப்படின்னா நம்ம வந்து கூப்பிடணும் அப்படிங்கிறக்காக கால் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஜஸ்ட் கூப்பிடு அப்படின்ற மாதிரி அதாவது இங்கே வர வைக்கணும் கூப்பிட்டு இங்கே வர வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அர்த்தத்தில் சொல்லும்போது கால் இன் அப்படின்றதும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே வி நீட் டு கால் அப்படின்னா பெரும்பாலும் அது வந்து ஃபோன் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அர்த்தத்துலேயே எடுத்துக்கலாம் கால் இன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரும்பாலும் இந்த அமெரிக்கன் ஸ்டைலெல்லாம் பேசும்போது நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது என்னென்னா அவங்கள கூப்பிட்டு இங்கே வர வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அர்த்தம் வி நீட் டு கால் இன் அண்ட் எலக்ட்ரிஷியன் டு ஷார்ட் அவுட் த ஒயரிங் வி நீட் டு கால் இன் அண்ட் எலக்ட்ரிஷியன் டு ஷார்ட் அவுட் த ஒயரிங் உனக்கு தேவையான பொருட்களை பிரித்து தனியாக வைத்து விடு மற்ற எல்லாவற்றையும் வீசிவிடு ஷார்ட் அவுட் திங்ஸ் யூ வாண்ட் டு கீப் அண்ட் த்ரோ எவ்ரி திங் எல்ஸ் அவே ஷார்ட் அவுட் திங்ஸ் யூ வாண்ட் டு கீப் அண்ட் த்ரோ எவ்ரி திங் எல்ஸ் அவே ஸோ உனக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் வச்சுட்டு பார்க்க எல்லாத்தையும் தூக்கி வீசு பயங்கர டஸ்ட்டாக இருக்குது குப்பையாக இருக்குது அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இதை கொடுத்துருக்கேன் உன் பில்ஸ் ரெச்சிட்ஸ் மற்றும் செலவுகளை எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் சரி செய் இப்போ வந்து நம்ம சொல்வோம் இல்லைங்களா எல்லா பில்ஸும் வந்துட்டு ப்ராப்பராக பேக் அவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நீ மெயின்டைன் பண்ணாமல் வச்சுட்டு இருக்க ஸோ உன்னோட பில்ஸு ரெசிட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நீ ப்ராப்பராக வந்துட்டு சரி பண்ணு ஸோ ரெசிட்ஸ் எல்லாம் பாரு எப்படி கிடக்குது பில்லு எல்லாம் கன்ஃபியூஷனில் இருக்கு ப்ராப்பராக அதை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் நோட்டில் எழுதி வை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஷார்ட் அவுட் ஆல் யோர் பில்ஸ் ரெசிட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஸ் குவிக்லி ஆஸ் பாலிசிபிள் ஸோ இது வந்து ரெசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை வந்து ரிசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ர அப்படின்ற சவுண்ட் இல்லைன்னா ரி அப்படின்ற சவுண்ட்லேயும் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஷார்ட் அவுட் ஆல் யோர் பில்ஸ் ரிசிட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஸ் குவிக்லி ஆஸ் பாசிபிள் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ இது எல்லாத்தையும் வந்து சரி செய்ய உன் அக்கௌண்ட்ஸே வந்து ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது ஒரு வழியாக எங்கள் மேனேஜர் அந்த குழப்பத்தை சரி செய்தார் ஆ மேனேஜர் ஃபைனலி மேனேஜ் டு ஷார்ட் அவுட் த மடல் மடல் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது கன்ஃபியூஷன் தான் ஸோ மடலுக்கு பதிலாக கன்ஃபியூஷன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணோம்னாலும் ஓகே தான் இல்லை ப்ராப்ளம்னு சொன்னோம்னா கூட ஓகே தான் அவ மேனேஜர் ஃபைனலி மேனேஜ் டு ஷார்ட் அவுட் த மடல் என் நிதியை சரி செய்ய எனக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் தேவை அதாவது என்னோடய அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது எனக்கு வந்து இப்போ ப்ரொஃபஷ்னல் ஹெல்ப் தேவைப்படுது அதாவது வந்துட்டு அந்த துறை சார்ந்த ஒரு நபரோட உதவி எனக்க
கிளைஞ்சு கிடக்குது அப்படின்னா அதாவது குவியலாக கிடக்குது அப்படின்னா அதையும் மெஸ்ஸுன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி வந்து குழப்பமாக இருக்குது குழப்ப கன்ஃபியூஷனை வந்தும் கூட மெஸ்ஸுன்னு சொல்லலாம் நாம் இந்த குழப்பத்தை சரி செய்ய முயற்சி செய்யலாம் லெட்ஸ் ட்ரை டு சார்ட் அவுட் த மெஸ் லெட்ஸ் ட்ரை டு சார்ட் அவுட் த மெஸ் நாம் நல்ல மாங்கனிகளை கெட்டவையிலிருந்து பிரித்து தனியாக வைக்க வேண்டும் வி மஸ் சார்ட் அவுட் த குட் மேங்கோஸ் ஃப்ரம் த பேட் ஒன்ஸ் வி மஸ் சார்ட் அவுட் த குட் மேங்கோஸ் ஃப்ரம் த பேட் ஒன்ஸ் நாங்கள் இதை இரண்டு நாட்களில் சரி செய்து விடுவோம் வீல் சார்ட் இட் அவுட் இன் டூ டேஸ் வீல் சார்ட் இட் அவுட் இன் டூ டேஸ் அவனால் இதை சரி செய்ய முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஐ ஹோப் ஹீ கேன் சார்ட் திஸ் அவுட் ஐ ஹோப் ஹீ கேன் சார்ட் திஸ் அவுட் இல்லை சிம்பிளாக வந்துட்டு ஐ ஹோப் ஹீ கேன் ஃபிக்ஸ் திஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நாம் சரி செய்ய வேண்டியது நிறைய உள்ளது வி ஹவ் காட் அ லாட் டு சார்ட் அவுட் வி ஹவ் காட் அ லாட் டு சார்ட் அவுட் எது நடந்து கொண்டு இருந்ததோ இருக்கிறதோ சாரி எது நடந்து கொண்டு இருக்கிறதோ அதை சரி செய்ய தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் இன்னும் முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதாவது வந்து இப்போ என்ன பிரச்சனை போயிட்டுருக்கோ அதை செய் சரி செய்கிறதுக்கு டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து ரொம்ப போராடிட்டுருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் Technicians are still trying to sort out what's going on. Technicians are still trying to sort out what's going on. அதை சரி செய்ய கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் என்று எனக்கு தெரியும் அதை சரி செய்ய கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் என்று எனக்கு தெரியும் ஐ நோ இட் வில் டேக் சம் டைம் டு சார்ட் அவுட் ஐ நோ இட் வில் டேக் சம் டைம் டு சார்ட் அவுட் இந்த பிரச்சனையை சரி செய்ய நம்மிடம் ரொம்பவும் கம்மி சமயம்தான் உள்ளது இந்த பிரச்சனையை சரி செய்ய நம்மிடம் ரொம்ப கம்மி சமயம்தான் உள்ளது வி ஹாவ் வெரி லிட்டில் டைம் டு சார்ட் அவுட் திஸ் ப்ராப்ளம் வி ஹாவ் வெரி லிட்டில் டைம் டு சார்ட் அவுட் திஸ் ப்ராப்ளம் அந்த பிரச்சனைகள் சரி செய்ய அவன் ஒருபோதும் முயற்சி செய்தது இல்லை ஹி நெவர் அட்டம்ப்டட் இல்லை வந்து ட்ரைடன் கூட சொல்லலாம் ஹீ நெவர் அட்டம்ப்டட் டு சார்ட் அவுட் தோஸ் இஷ்யூஸ் ஹீ நெவர் ட்ரை டு சார்ட் அவுட் தோஸ் இஷ்யூஸ் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் இவைகளை சரி செய்ய ஓரளவு நேரம் ஆகக்கூடும் தீஸ் மே கன்சியூம் குவாய்ட் அ பிட் ஆஃப் டைம் டு சார்ட் அவுட் தீஸ் மே கன்சியூம் குவாய்ட் அ பிட் ஆஃப் டைம் டு சார்ட் அவுட் இந்த பிரச்சனையை சரி செய்ய அவர்கள் போராடி கொண்டு இருந்தார்கள் They were struggling to sort out this problem. They were struggling to sort out this problem. Ungalal seeduvai koopittu nalaikku oru meeting erpaadu seyya mudiyuma. Adhaadu arrange panna mudiyuma apdinra mari kekkirudhu. Could you call seedu and sort out a meeting for tomorrow? Could you call seedu and sort out a meeting for tomorrow? ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம சார்ட் அவுட் அப்படின்னா அரேஞ்ச் அப்படின்ற மீனிங் வரும் பட் பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சார்ட் அவுட் அப்படிங்கிறது ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறது தான் அந்த மாதிரி பேஸ் பண்ண சென்டென்சஸில் தான் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் நீ அதை திரும்ப செய்தால் நான் உன்னை அடிப்பேன் இஃப் யூ டூ தட் அகெயின் ஆயில் சார்ட் யூ அவுட் இஃப் யூ டூ தட் அகெயின் ஆயில் சார்ட் யூ அவுட் நீ கவலைப்படாதே நான் அவனுக்கு உதவி செய்கிறேன் Don't worry, I'll sort him out. Don't worry, I'll sort him out. So, in this case, we have two of them. We have to talk about the full conversation. We have to talk about the help and help. Okay? So, we have to practice this. We will talk about the next video in the next chapter. See you in the next video. Until then, thank you. Bye-bye.